sisters. Psalm chapter 138 verses 1 to 8. I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answerest me, and strengthenest me with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Yeah, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Verse 1 talks about pure and true praise, which is that we should praise God with our whole heart and be bold enough to declare to all the world that our God is true God. And why should we do so? Well, the answer is found later on in verse 8. Verse 8 reminds me of the potter and how he molds the clay. The work of a potter requires an abundance of patience. But even then, if the potter deems the pot useless and beyond repair, it is then thrown out. It would be so much easier to throw away the defective pot that we are and start anew. But God, as the potter, decides to stay committed to us and work on us for the rest of our lives. For verses 8 says, The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. If he can be so committed to us and love us so much unconditionally, then shouldn't we be able to commit to Him and praise Him with our whole heart? We should praise Him boldly without being embarrassed because He was not embarrassed to present us before God the Father when we were at our lowest. God Himself came down from heaven and gave up all His glory, honor, and His entire heavenly kingdom behind to rescue us from our sins from ourselves. And those who believe in him and what he has done for each one of us can rest assured in peace and confidence that he will one day return to take us home. So now I ask again, does God not deserve the words related in verse 1? As it states, I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. Let us praise him and give the glory due to his name. Let us sing this song together. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things O oh Lord we cast down our idols so give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another and give us clean hands and give us pure hearts let us not We bow our hearts, we 
bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. So give us clean hands and give us pure hearts. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation. Who seeks your face, O God of Jacob? Who seeks your face, O God of Jacob? May the God who sacrificed so much for us reign in our hearts, and let our praise be a sweet-smelling aroma that glorifies his name. May his name alone be glorified. Amen. sisters. Decision making. Every day we are faced with making decisions. Some decisions are easy while others are difficult. I remember a song or poem having asked similar questions like these. Is this the path I should take? Will taking this path lead me to reach my dreams? Who or what is this dream really searching for? And when all is said and done, when you feel like you've reached your goal, will you really be happy in the end? I guess the real question we should ask is, what is my real dream? And if that answer is not to glorify God, or if God is not in that or part of that dream, then we need to stop and think things through. Dear sisters, God created us for a purpose. When I was little, I remember reading a poster that read, God knows your purpose, but do you know yours? If we want to know our purpose, then our dreams should align with God's purpose. 
But in order for that to happen, our desires should stem from where our hearts are right with God. In other words, our desires should not be our own anymore. God has prepared something great in store for you. But if you don't ask Him what your purpose is, how will you ever know? I believe the best thing to do is pray. But in order to make sure what we think and what God wants for us is the same, we need to listen to His Word and try to understand what God wants to reveal to us through His Word. Romans chapter 8 verse 29 and 30 says, For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. Even before God created the foundation of the world, He knew what He was going to do with your life. He knew you more than you could ever know about yourself. God will fulfill every plan and purpose He has for you, and it's tailor-made just for you. David, even in the midst of troubles, when he was running away from Saul, cries out in Psalm 57 verse 1 and 2, Be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make my refuge until these calamities have passed by. I will cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. If we look at this short excerpt, David continues to trust in God and His plan for him, despite the fact that he is running for his life. Let us remember what Proverbs chapter 16, verse 1-3 to says. The preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. God knows everything about you. He knows what you're going through. He has a plan and purpose for you. And He loves you. Let's sing this song together. I don't know where to go from here. It all used to seem so clear. I'm finding I can't do this on my own. I don't know where to go from here. As long as I know that you're near. I'm done fighting. I'm finally letting go. I will trust in you. You've never failed before. I will trust in you. If there's a road I should walk, help me find it. If I need to be still, give me peace for the moment. Whatever your will, whatever your will, can you help me find it? Can you help me find it? And I will wait for you. You've never failed before. I will wait for you. And I will wait for you. You've never failed before. I will wait for you. If there's a road I should walk, help me find it. If I need to be still, give me peace for the moment. Whatever your will, whatever your will, can you help me find it? Can you help me find it? I lift my empty hands. Come fill me up again, have your way, my King. I give my all to you, lift my eyes again. Was blind, but now I see, cause you're all I need. If there's a road I should walk, help me find it. If I need to be still, 
Give me peace for the moment, whatever your will, whatever your will. Can you help me find it? Can you help me find it? You will help me find it. You will help me find it. God promises in Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Let his name alone be glorified. Amen. sisters. I hope and pray that you are all healthy and safe and are following the safety procedures and guidelines that are applicable to your area. Please turn your attention to Matthew chapter 14, 22 to 33. Here is a summary of what occurs. When the discipleship was in the midst of the sea, a terrible storm came and they were tossed by the winds and the waves. Jesus approaches them walking on the water. Although they feared him more than the stormy waves, as they thought he was an apparition or spirit of some sort, Jesus calms their fear with his words, It is I, as seen in verse 27. Peter by faith asked Jesus to command him to walk towards his Lord on the water. And at the Lord's command, Peter indeed does walk on the water. But when he takes his eyes off Jesus, in fear he begins to sink, and cries out to the Lord for rescue. Jesus reaches out his hand and holds him up, and then admonishes him for his little faith. The disciples praise and worship him for the Savior and Lord that he is. Peter walks on the water towards Jesus. And like Peter, we may stumble and fall as we turn and look towards our circumstances. Sometimes we may look to other things to alleviate our stress and pain. We think that those things can give us comfort and peace. However, the satisfaction and relief is only temporary. What God gives us is eternal, a peace that passeth all understanding. He is the God of the universe, and he says that he, Jehovah, will carry our burdens. When we realize the person who promises to never leave us, we ask for forgiveness for looking to something else besides him. Here is an interesting activity I found online. Think of all the events and issues you are going through right now, the good and the bad. Think of a few things that are causing stress in your life. 
When you come up with several, write them as if around a circle. When you are finished, write Jesus in striking bold in the center of the circle. Focus your vision on the word Jesus and take note of what happens to all the other words. Have faith, because when you fix your eyes on Jesus, you will walk on waves again. All that you are going through in this world, what the world is going through, both the good and the bad, will grow strangely dim in the midst and presence of Jesus Christ. Matthew chapter 6, 33 says, But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. You will see things from a different perspective in a different light. This only happens when you seek his kingdom first, all the while laying down your burdens at the feet of Jesus. Psalms 121 and Psalms 123 essentially starts off in similar ways. Look up to the Lord who is in the heavens. He will help you. Our perspective on what happens in this world, on what matters in this world, and on everything in our lives changes when we see it in the light of God's glory and his grace. When we go through difficult and dismal times, enveloped by shadows, look up to see God, who is omnipotent in all of his glory, and realize that he is merciful and gracious to help us get through this valley. And even when we are on that mountain summit, or when walking through the peaks in this life, to look up and see God in all of his glory, and to realize you are on that high point because of him, that you are experiencing something good because of his grace, that you do not get there on your own, nor is it because of just chance. You will understand that what you really need is what God already supplies you with in abundance. It is absolutely essential that as believers, we set aside all that would distract us and focus on God. Each of us must strive for personal and spiritual focus. It is only in Christ that we are able to have a clear picture of God. Only lives that are focused on Christ can actually know God. Christ Jesus is our Messiah, Redeemer, and the expressed image of God. He came down to this world, God in the flesh. He lived among us, died for us, buried for us, and on the third day rose again from the grave. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father, interceding for us. The man who knows God recognizes and understands that in the presence of God, he is absolutely nothing. The circumstances are nothing in God's eyes, as he is powerful enough to handle it, and he is sovereign. Deuteronomy chapter 31 verse 8 says, And the Lord... He it is that doth go before thee, he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee, fear not, neither be dismayed. Let the trials remind you to place your faith in God, and not of the things of this world. Let them build your virtue and the fruit of the Spirit. Remember that no matter what happens in this life, God is in control, and he loves you unconditionally a love that surpasses all understanding, a love that made Christ die for us. A songwriter, Helen Lemel, wrote these words, Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. There is a lot of things going in our world at this time. It is easy to take our eyes off of God as we watch all the turmoil taking place around us. These things may shape our world, but they do not have to shape our lives. What shapes our world, present and future as believers, is that God is alive and is working in us and through us as we focus our eyes on him. An author writes these encouraging words. When you feel like you are drowning in life situations, do not worry, your lifeguard walks on water. While we still have the opportunity to do so, let us praise and worship him for being our Heavenly Father, our Savior, and our ever-present help in trouble. 
May his name alone be glorified. Amen. ദൈവനാമം മൂത്രപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവരായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്നത് നാം കണ്ടു ഒന്നാമതായി ബൈബിൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു രണ്ടാമതായി ബൈബിളിനെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് മൂന്നാമതായി ബൈബിൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നാം ബൈബിൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ആകെയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതുവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കി കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ ഒന്നാമതായി നമ്മൾക്ക് നാം വളരണമെങ്കിൽ വചനമെന്ന പാൽ ദൈവചനമാകുന്ന പാൽ കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ആ നിമിഷം നാം ദൈവമക്കളായിട്ട് തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നാം ദൈവഭവനത്തിലെ ഒരു ശിശുവാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവജനം എന്ന പാൽ ആദ്യം കുടിച്ച് വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു കൊച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പാല് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാല് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല കുഞ്ഞ് മുരടിച്ചു പോകും എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പാൽ ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ നാം കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നാം ദൈവമക്കളായിട്ട് തീരുന്ന സമയത്ത് നാം സ്വർഗത്തിലെ ഭവനത്തിലെ ഒരംഗമായിട്ട് തീരുന്നു അന്ന് മുതൽ നാം വചനമെന്ന പാല് കുടിക്കണം എങ്കിൽ നാം പാൽ കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വചനത്തിൽ കണ്ടു നമ്മിലുള്ള സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതുവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും നുണയും നീക്കിക്കളയണം പാപം കൊണ്ട് ഹൃദയവും വയറും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വചനമെന്ന പാൽ കുടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾക്കറിയാം നാം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടി വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് നല്ല അതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഭക്ഷണം വന്നെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അയ്യോ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരത്തെ കഴിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടാകും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദുഷ്ടതയും ചതുവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും അങ്ങനെ പാപം നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പാൽ കുടി കുടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വളരുവാനായിട്ടും സാധ്യമല്ല പാൽ കുടിച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ല നാം പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൾ വളർച്ച ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു കൊച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് പാൽ മാത്രമാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവത് ഛർദ്ദിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ കുഞ്ഞിന് എന്തോ അസുഖമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ പറയും ഈ കൊച്ചിന് ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തോ ഒരു എന്തോ അസുഖമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ പറയ പറയുന്നതാണ് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം എബ്രായർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം പാൽ കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്താൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ അവൻ ശിശുവല്ലോ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരായി പ്രായം തിരിഞ്ഞവർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് എട്ട് വയസ്സായിട്ടും 
പാൽ മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ അസുഖമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു ഒട്ടും വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പാപകാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനമാകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് വരുന്നർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്ര ഒന്ന് വരുന്നർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയരോട് എന്ന പോലെ അല്ല ജഡീകരന്മാരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്ര സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഭക്ഷണമല്ല പാൽ അത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവർ ആത്മീയരല്ല മറിച്ച് ജഡീകറാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോഴും പാൽ കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാൽ കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജഡീകരോട് എന്ന പോലെ അത്രയും സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പാപം നിറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ച് പക്വതയുള്ള പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ ആത്മീയരായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത ദാ പാൽ ധാരാളമായിട്ട് കുടിച്ച് പിന്നെ കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വളർച്ച പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വിജയകരമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ജഡീകർ നന്മ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തിന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഭയിൽ ദുരുപദേശക്കാർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദുരുപദേശം ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദുരുപദേശക്കാരെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ അവരെ അനുമോദിപ്പിക്കുകയും സത്യം പറയുന്നവരെ അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തീരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയും തിന്മയും എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ജഡീകന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സത്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നാം നാം പാൽ കുടിച്ച് വളർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം നമുക്ക് തന്നെയല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും നാം ഇടർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ ഉന്നതി ഉന്നതിക്കും തടസ്സമായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാൻ പ്രായ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം അതുകൊണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവെപ്പ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം നിത്യ ശിക്ഷാവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക നാം ആത്മീയരായി വളരുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം വളരെ വളരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരമായിട്ട് തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താലന്തുകളെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോജനകരമായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാൽ കുടിച്ച് നമ്മൾക്ക് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ തന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പറ്റുകളെ പാപങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് വചനമാകുന്ന പാൽ കുടിച്ച് വളർന്ന് പിന്നീട് കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയുള്ളവരായിട്ട് നന്മ നന്മയും തിന്മയും എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് നാം ബൈബിൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവനാമം ബഹുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ Stop